Ya, ya, ya. Oh, minumnya air juga. Iya, mau dingin boleh, mau anget boleh. Dulu dulu. Ingat, ah ping ini mah. Ini enggak tahu siapa yang madang ini. Lu ikhlasnya Kang ya. Soalnya kita teh bertiga sudah kelaparan banget ya. Jadi nasi boknya kemakan. Iya, kalau kita makan mah suka lupa. Amnesia gitu kalau kata orang. Maaf nih, Kang Amin ikhlas enggak? I i i Ikhlas saja lah Katanya mau kayak Nabi Ibrahim Emang dulu Nabi Ibrahim kayak apa sih Pak? Insya Allah sifatnya baik Dia sering di depan rumah Nungguin tamu yang lewat Karena ingin dijamu, ingin dimuliakan gitu Coba semua orang kita kayak Nabi Ibrahim ya Pasti orang-orang kayak kita tuh gak bakal kelaparan Iya, 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 insya Allah emang iya Nah, itu yang disebut Islam indah, emang menganjurkan Islam itu kebersamaan. Nah, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau kiamat, nah, maka muliakanlah tamunya. <tuh> emang Bang Amin itu benar-benar tetangga yang baik ya. Benar, luar sosial tinggi. Nah, kan, bentar ya. Jadi kalau ada makanan yang gratis deh, nggak usah nunggu tamu, Kang. Manggil kita aja, nanti kita habisin ya. <tuh> Iya lagi tidur juga dipanggil. Iya iya iya. Nanti tahu aja. Iya. Nah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi pernah bersabda juga, janganlah pernah mengganggu salah satu hak tetangga dengan bau ciuman makanan kecuali kalian ingin bertiduk memberikan. Tuh, tahu nggak? Kalau gitu sebagai tetangga makan makan aslinya masih ada. Iya ini salah satu hak tetangga. <laughs> Janganlah mengganggu dengan mencium bau makanan. <laughs> Makanya kecuali sebat sekidok diberikannya. <laughs> Assalamualaikum. 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 Sini. Ih. Assalamualaikum. Babe. Waalaikumsalam. Ada apa lagi nih? lagi lu juga berdua ngapain di sono ha kayak biji karamola aja lo ada apa ya ini be kita teh gimana cara mau mau apa mau bertamu be kalau kata si Amin be ya apabila manusia percaya sama Allah dan Rasul itu mereka harus memuliakan tamu begitu katanya bener be Apalagi kalau kata hadis kan, ini mohon maaf nih Be, bukan Nisa tahu Tapi katanya hadis, namanya tetangga boleh nyicipin masakan tetangganya kalau aromanya kecium gitu Masalahnya masakan Umi kecium banget ini Kan? Iya gak? Eh dah, apa sebenernya nih gue? Pantesan gue semalam ngimpi dipipisin kucing tiga warna Ini ternyata tafsirnya ya Yaudah, yaudah, masuk Bagus bener ya lo Pade, udah kerjanya ngekos nonggak mulu, kerjanya ngegodain anak gue. Nah sekarang ya, pakai ngejajah di meja makan gue. Generasi muda apa lo? Abal-abal. Demi, agak baik marah-marah tamu. Eh, kita kan sebagai orang Islam tahu bagaimana memuliakan dan menjamu tamu. Nah, mereka nih Demi baru aja dapat ilmu. Bagaimana memulihkan tamu dan hak-hak kepertangga? Ilmunya tuh dikasih sama si Amin. Oh, jadi dia biang keroknya? Ah, dasar marbot karbitan. Iye, omongannya sih bener. Tapi sayangnya dimanfaatin sama pemuda-pemuda yang kagak bener nih. Udah, Umi, udah. Uh, sebentar ya, Bu Maira ambil lauknya dulu di dapur. Iya, Neng. <tuh> 